Hallo allerseits. Herzlich willkommen zu einem weiteren Auspackvideo aus der Modellbahnwelt im Maßstab 1 zu 32. Diesmal zeige ich ein Messing-Kleinserienmodell einer Dampflok, die ich leihweise von KM1 Modellbau erhalten habe. Es handelt sich um eine Tenderlok der Baureihe 89.70 bis 75. Sie wurde ursprünglich als Gattung T3 der preußischen Staatseisenbahnen bezeichnet. Die ersten Exemplare davon wurden ab 1882 ausgeliefert. KM1 Modellbau hat allerdings eine erst ab 1903 gebaute Variante realisiert. Es handelt sich um die sogenannte verstärkte oder schwere preußische T3 nach Musterblatt Römisch 3-4P. Das Spur 1 Kleinserienmodell aus Messing und Edelstahl wurde von KM1 in acht Varianten der Epochen 1 bis 3 sowie als Museumslok produziert. Der Listenpreis der ab Werk leider bereits ausverkauften Lok beträgt mit NEM-Radsätzen 1990 Euro. Zum Lieferumfang gehören ein paar Stoffhandschuhe, diverse Unterlagen, eine Pipette zur Befüllung des Rauchentwicklers, 20 ml Dampfdestillat und ein Inbusschlüssel. Für dieses Unboxing-Video habe ich die Lok leihweise in der Epoche 1 Variante erhalten. Sie hat die Betriebsnummer 1858 Hannover. Mal kurz ein Blick in die mitgelieferten Unterlagen. Zunächst ein Gutschein für zwei Figuren, damit der Führerstand passend besetzt werden kann. Dann die gut bebilderte ausführliche Bedienungsanleitung. Schließlich noch das Prüfprotokoll zur ausgelieferten Lok und zu guter Letzt ein Merkblatt mit wichtigen Informationen über das Vorbild sowie über die Voreinstellungen des Multiprotokoll Digital Decoders Lok Sound 5 von ESU. Jetzt müssen noch die Sicherungsklebestreifen der beweglichen Teile abgezogen werden. Bevor ich die Lok vom Transportbrett abschraube, markiere ich mit einem Kreppband die Position der ersten Achse. Das erleichtert später die Positionierung der Lok für die Verschraubung zum Rückversand. Nun kann die Lok mit Hilfe des mitgelieferten Inbusschlüssels abgeschraubt werden. Dann geht es auf die Waage. Das 27,4 cm lange Modell hat ein Gewicht von knapp 1,6 kg. Kurz ein Blick unter die Lok. Der Glockenankermotor zum Antrieb des Modells sitzt in etwa hier vor dem Führerstand und wirkt dann über einen Kadern auf dieses Getriebe. Über die Kuppelstangen sind dann die beiden weiteren Radsätze gekuppelt. Die Achsen sind gefedert. Die Stromversorgung erfolgt wieder über die Kugellage der Achsen. Für den Betrieb auf engen Radien lässt sich die dritte Achse etwa um 1,5 mm verschieben. Das Modell schafft auf die Art und Weise einen Radius ab 1020 mm. Dann sind hier noch die vier Magnete für den Taktgeber zu sehen und das ist hier der Hallsensor, der dann vom Magneten her die Impulse aufnimmt. Schließlich noch der Lautsprecher, der dürfte in etwa hier sitzen. Genau orten kann man ihn nicht. Er strahlt aber relativ kräftig und er lässt sich in sechs Lautstärkestufen mit dem Decoder einstellen. Ich komme jetzt zu den Digitalfunktionen des Modells, das mit Hilfe eines Log Sound 5 Decoders von ESO insgesamt 32 Funktionen schalten kann. Zunächst die Lichtfunktionen. Wie üblich, je nach Lokvariante ein 2-Licht- oder 3-Licht-Spitzensignal. 
In Abhängigkeit von der Fahrtrichtung wechselt es auf Rot. Bei Bedarf kann man auch ein vereinfachtes Schlusslicht schalten, sprich auf eine Leuchte Rot, die rechte. Oder am Logende deaktivieren. Dann gibt es noch die Lichtfunktion Schublock, bei der dann nur an einer Seite überhaupt das Licht leuchtet, und zwar in Fahrtrichtung das rückwärtige. Einige Lokvarianten haben noch eine Triebwerksbeleuchtung, natürlich diese Epoche 1 Lok nicht. Und schließlich gibt es noch eine Führerstandsbeleuchtung. Und bei der Gelegenheit schauen wir uns auch gleich den Führerstand etwas genauer an. Bei einigen Varianten wie dieser lässt sich sogar die Dachluke öffnen. Zudem lässt sich die Feuerbüchsentüre öffnen und man sieht dann bei aktiviertem Kohlenschaufensound das Glutbett lodern. Jetzt zu den weiteren Geräuschen des Modells. Zunächst mal die normal per Funktionstaste aktivierbaren. Wie immer gibt es eine Pfeife, die in Abhängigkeit von der Länge des Tastendrucks ertönt. Dabei gibt es auch unterschiedliche Nuancen der Pfiffe. Die Modellvarianten mit Glocke haben natürlich einen Glockensound, die anderen einen Kurzpfiff. Der Sound des Zylinderentwässerns. Auf den gehe ich später nochmal genauer ein. Das Ramsbottom Sicherheitsventil. Der Kupplungssound. Und jetzt löse ich die Taste wieder. Die Luftpumpe in einer langsamen Geschwindigkeit. Die Luftpumpe schneller. Das Abschlammen. Das Wasserfassen am Kran. Die Bremse anlegen. Der Injektor. Auch für den Injektor hat KM1 ein zweites Geräusch noch abgespeichert. Als nächstes der Schaffnerpfiff. Auch hier wieder verschiedene Varianten. Dann ein zweiteiliger Dialog beim Lokführer. Abfahren! Jawohl, abfahren! Jetzt der zweite Tastendruck. Und abfahren! Jawohl, abfahren! 
Und schließlich noch ein zweiter Lokführerdialog. Übergang gesichert. Übergang gesichert, ja. Voll frei. Ja, frei. Jetzt zeige ich die Fahrgeräusche des Modells. Wenn man die Lichtfunktion einschaltet, wird für einige der Baureihe 89 die Lichtmaschine zugeschaltet als Sound. Man kann sie aber auch deaktivieren, wie das für dieses Modell natürlich sinnvoll ist. Beim Fahrtrichtungswechsel hört man den Sound der Umsteuerung. Jetzt schalte ich aber wieder auf Vorwärts. Wenn ich jetzt die Lok langsam anfahren lasse, zeige ich einige zuschaltbare Geräuschfunktionen. Zunächst mal gibt es die Funktion Schwere Last. Ich deaktiviere sie wieder. Dann Leichte Last. Und jetzt schalte ich sie wieder ab. Das gleiche jetzt nochmal bei etwas höherer Geschwindigkeit. Wieder schwere Last. Dann wieder normal. Nochmal leichte Last. Und wieder normal. Bei aktiviertem Fahrgeräusch werden übrigens hin und wieder zufallsgesteuert irgendwelche Geräusche mit eingespielt, wie beispielsweise Kohlenschaufeln. Dann gibt es eine Soundfader-Funktion zur vorübergehenden Reduzierung der Lautstärke. Ein weiterer Fahrsound ist noch das Kurvenquietschen bei langsamer Geschwindigkeit. Beim Abbremsen hört man dann noch ein Bremsgeräusch. Das lässt sich aber auch per Funktionstaste deaktivieren, falls man sowas nicht hören will. Vor der ersten Probefahrt zeige ich jetzt noch den Rauchentwickler. Hierzu muss man etwa 5 ml Dampfdestillat maximal einfüllen, direkt in den Schornstein. Und das Geräusch aktivieren und dann noch die Rauchtaste einschalten. Ich leuchte mal von hinten, damit man das schöner sieht. Und beim Anfahren sieht man auch den Zylinderdampf.
den Zylinderdampf nochmal aus der Nähe, den kann man per Funktionstaste auch manuell aktivieren. Jetzt zeige ich mal auf meinem Fotografiermodul eine Fahrt in der niedrigsten Fahrstufe. Die Lok braucht dabei für einen Meter 216 Sekunden. Das entspricht einer vorbildgerechten Geschwindigkeit von 0,5 Stundenkilometern. Ganz schön langsam. Und jetzt auch nochmal eine Fahrt mit Rauch und Sound bei langsamer Fahrstufe. Und jetzt Abschließend, wie so oft, eine automatisierte Pendelfahrt auf meinen Testgleismodulen. Ich habe sie wieder als Ereignisabfolge auf der Central Station 3 programmiert.
Das war's für heute. Ich hoffe, dass Ihnen mein Unboxing dieser km 1 lok im Maßstab 1 zu 32 Spaß gemacht hat. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen würden. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteller